，宁总这眼神看得我发慌啊！啊，我和老头子，谁让你在床上更舒服呀？大家都是成年人，有些事情没必要搞那么清楚吧。难怪老头子喜欢你，有意思。宁总，不好意思，我听不懂你在说什么。我后面还有很多事要忙，麻烦让一下。你还没有回答我的问题呢，就想走啊？怎么，欲擒故纵啊？宁总想要换口味，要挑准时机。免得溅自己一身血，别怪我没提醒你哦，李小姐，宝宝。为什么不多睡会儿？王姐煲的汤，我看你没喝，就给你拿过来。我也太幸福了吧，有你这样的贤妻。李小姐有什么事儿吗？没什么事。就是想近距离欣赏一下你。我知道李董的事你很难过，但希望你坚强起来。肤白貌美，善解人意，怪不得连我爸也会看上你。不过呢，像你这样的小妈，要想嫁进我李家，还得先过我这一关。你想多了，李小姐。我要是有你这么大的女儿，是丢我自己的人。看我不撕烂你的嘴！<笑><笑>在这儿，对不起。药是不是忘拿了？下次别忘了。原来你是个病人。今天的事儿就不跟你计较了。杰瑞，你别走，我要把你杀了！你别走，你欺负我，我要把你杀了！没事了，没事了，有我在，没人敢伤害你。阴阳，心疼人的感觉如何呀？宁总。这里是女洗手间，我当然知道。我说了，此事我不追究，怎么不肯放过我呀？怎么这么不小心呢？干嘛？疼？
。欣然，过来办一下离职吧。我做错什么了？公司凭什么让我走？欣然，你是真傻还是假傻？你不知道李悠悠是董事长的千金吗？我只知道我没有做任何损害公司的事，辞退人是需要理由的。你听我说好吧。我来告诉你理由：心术不正，勾引上级，这样的人品有损公司形象，破坏公司文化。这个理由足够吗？李小姐，说话要讲证据。证据？我就是证据，这还不够吗？我说过，我不会跟病人计较。您刚才的这一番诽谤，我不会告你。还愣着干什么？还不赶紧让他收拾东西滚！李小姐，我的话你都不听啊？你想造反吗？哎呀，怎么了？一大早上的，吵吵的。阿阳，我刚跟欣然说，让他辞了公司的事情，专心去照顾爸爸。这也是助理的责任之一吧。嗯，这样，欣然，晚点再说。公司要开会了，文件准备好了吗？啊、滚！我现在要去开会了，这一点小事晚点再说好不好？可是，别可是了，回家再说，回家再说，滚！可是，阿阳，你真的选择他，背叛我？欣然姐，我今天可太佩服你了，你可太牛了！你不知道，那个李悠悠她平常就是个疯子，我们都不敢惹她的，有点夸张了吧？他不过就是比较容易敏感，爱吃醋吧？不是，我跟你说真的，有一天，李总早，你比我更早啊！今天宁总提早开会了，我会不知道吗？听说这家早餐很难买啊。对啊，我今天还起了个大早呢，因为你，宁总，宁总说什么？你宁总说一一吃热乎的，热乎的，你自己吃吧。李悠悠她就是个神经病，她不仅平时欺负我们，连宁总她都不放过。宁总身上还有一些青一块紫一块的呢。宁总身上的伤你都知道？呃，我我也是听别人说的。嗯欣然，你在这儿干嘛？我都找你半天了。宁总，这么巧啊？那帮我买咖啡的人都消失了，我不得自己来吗？还是拿铁不加糖对吧？我帮您去买，您坐着。宁总，我先去买咖啡。哎呀，什么意思啊？没什么意思，这顿我请。生气了，还是吃错了？宁总，咱俩很熟吗？哎呀
你知道的，疼痛它是会传染的，我会心疼的。宁总可别，悠悠可是会灭我的口。听说他是个疯子。他不敢。你是我的人。宁总，您的咖啡。谢谢。那你们慢慢喝，我先回公司了。我是不是失宠了呀？怎么会？你永远是我的维纳斯啊！真的吗？真的不可能！我不可能！我不信！我不信！我不信！你是谁？你在哪儿？你给我出来！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！事情处理成这个样子，你还好意思跟我要钱？找到股份转让协议，我给你多加一百万，否则你自己看着办。少他妈废话，挂了。看看，是谁来审判我了？你自己犯的罪，要让你自己来受。王姐，王姐，小姐，王姐，你这两天有没有打扫过我爸的房间？房间我每天都有打扫和收拾的，是不是连你也要背叛我？谁允许你进我爸房间的？现在重要的东西丢了，你赔得起吗？小姐，天地良心啊！我在你们家做了五年，我手脚干净的，不然李老先生他不会用我这么久的。好好的文件放在桌子上就不见了，你说不是你，不是你会是谁呀、啊？小姐，真的不是我呀，我大字都不是几个，我拿你的文件干什么呀？为什么？为什么？为什么不是你啊，王姐
，我忘记了。为什么不是你？我多希望是你啊，这样就不会是他。小姐，我想起来了。林老先生出事之前，宁先生来过家里。当时他们在书房谈话，门是关着的。其他的我就不知道了。别说了，我让你别说了。我不说了，出去，出去，我让你出去。我应该听你的，我不应该嫁给他的嗯，怎么了？我人都在这儿了，急什么？害怕我跑了不成？喝太多酒了，都快忘了你最美好的样子。等等，范伟。等等，氛围。纹身刚纹的，之前怎么没见到过？没有啊，很久了，你没注意吧？哦，只是觉得有点熟悉罢了。怎么，你前女友也有，李悠悠也有啊？前女友？哦，对，那你聊聊你的前女友们。欣然，你到底想从我身上得到什么呢？我要吃了你，心里。那要看你有没有这个本事了。喂，阿阳，你什么时候回来？我有事想跟你说。我现在在陪客户吃饭，可能会晚点。这样，你先睡，别等我。没事，我等你，多晚我都等你。呃，那我先陪客户了，挂了。我今天是客户，明天又是什么身份？我们宁总原来是一个受人摆布的赘婿啊！今天我倒是要看看，谁才是受人摆布的那一个？生气了？恼羞成怒，霸王硬上弓了？对啊，因为我就是霸王。是霸王还是王八，要看我有没有享受到才算。
下回，下回我让你感受什么叫真霸。从今天开始，每一秒都很期待下一次。你怎么睡沙发呀、啊？这样我会心疼的。走，我们回屋。你今天去见什么客户了？女客户吗？老张拉着我去 KTV， 估计那时候沾了点。阿阳，我觉得你变了。怎么了？变得爱你更多一点是吗？多少钱？呃，这一共三十。谢谢啊。啊！怎么那么不小心啊？等会儿我送你去医院。好了，走吧，来。悠悠，我是爱你的。我知道。我真的爱你。你知道为什么宁愿跟爸爸闹翻也要跟你在一起吗？因为你爱我呀。我当然爱你了，而且我知道你为了跟我在一起都付出了什么，所以我用尽全力爱你。那我希望你永远爱我。阿阳，我要告诉你一件事情。什么事？我怀孕了。什么？怎么，你不高兴吗？证明你的身体没事了，阿阳，你要当爸爸了。我，我只是有点忙。哦，对了，宝宝，我带你去医院看看，好不好？宁阳。这个孩子能让我们重新开始吗？阿阳，我怎么感觉不到你开心呢？怎么会呢？就是要当爸爸了，有点不知所措，而且我也担心，担心你的身体啊。你是不是不想要这个孩子？我再问你一遍，你是不是不想要这个孩子？要。要的，要的。你自己的孩子呢？当然得要。你知道怎么证明
你有病吧？你知道就好。我只是来叫宁总开会。他已经在会议室了。既然你要向我宣战，我怎么舍得让你不战而败呢？毕竟有输赢的游戏才值得下注嘛。那我们欣然解去他的新宫位吧。厕所门口不够显眼呀、啊